போய் உட்கார்ந்தோடனே கீபோர்டில் வேற எதையாவது கிளிக் பண்ணி அது நேவிகேட் ஆகி வேற ஏதாவது ஒரு பேஜுக்கு போய் இந்த மாதிரி தவற பண்ணாதீங்க கீபோர்டை தொடவே தொடாதீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அப்படிங்கறத கொடுங்க அதை நான் அப்புறம் வந்து பாத்துக்கிறேன் எந்த ஆன்சருமே மார்க் பண்ணாம போகாதீங்க கம்பைன் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுத போற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய ஹார்டி விஷஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு சில பேர் ஒன் இயர் கூட உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க சோ உங்களுடைய ஃபுல் பொட்டன்சியலையும் நாளைக்கு நீங்க காமிக்க போற நாள் பட் இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னன்னா நம்மளுடைய டெக்னிக்கல் பேப்பரை சிபிடியா கொடுத்திருக்காங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ் டெஸ்டா கொடுத்திருக்காங்க உங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க இல்ல எழுதி எழுதாம இருக்கலாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் அது என்னங்கிறத நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் என்னென்ன நீங்க பண்ணணும் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட்ல நீங்க எப்படி சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு நிறைய பேர் சிபிடினாலே பயப்படுறீங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்ப ஷேட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஷேட் பண்றதுக்கே ஒரு டைம் ஆகும் அந்த டைம் வந்து இங்க சேவ் ஆகும் அண்ட் தப்பா ஏதோ ஒன்னு மார்க் பண்ணிட்டீங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் விட்டுருவீங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணும்போது முந்தின கொஸ்டினுக்கு ஷேட் பண்ணிருவீங்க அப்புறம் அடுத்த அடுத்து அதுக்கு அடுத்த அடுத்து ஷேட் பண்ணிட்டு திருப்பி போய் பார்க்கும்போது ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் தப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இப்ப வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்ல ஏன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருந்தாலும் அதை திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணி வேற ஒரு ஆப்ஷனை கூட நீங்க ஏற்கனவே அட்டம் பண்ண கொஸ்டினுக்கு பண்ணலாம் அண்ட் ஒரே ஒரே மாதிரி பேட்டர்ல ரெண்டு கொஸ்டின் வரும்போது ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணும்போது தான் ஐயோ அஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கு பண்ணும்போது வேற ஆன்சர்ல போட்டேன் அதெல்லாம் இப்ப போய் மாத்திக்கலாம் இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு சிபிடி அண்ட் என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க என்னென்ன அட்டன் பண்ணல அப்படிங்கறத உங்களுடைய கொஸ்டின் புக்ல நீங்க திருப்ப வேணாம் உங்களுக்கு சைட்ல அழகாக கொடுத்திருப்பாங்க என்னென்ன நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க எதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணல அப்படிங்கறது இந்த ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க ஆன்சர் பண்ணல அப்படிங்கறத விட ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இந்த கொஸ்டின் நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க ரிவ்யூ மார்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி வந்து கூட ரிவிசிட் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த ரிவ்யூ பண்றதுலயே ரொம்ப கிளியரா பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு அதையும் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் எக்ஸாக்ட்லி நீங்க இப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத போறீங்க சிபிடி அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து கிளியரா இதுல வந்து இது ஏதோ வேற ஒரு எக்ஸாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இருக்கு நமக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின் எல்லா கொஸ்டினையும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கு தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் ஃபைனல் இருக்கு இது எல்லாமே நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சதுதான் இந்த பிப்த் பாருங்க பிஃபோர் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின் இன் சிபிடி கேண்டிடேட் ஷுட் ரீட் த ஃபாலோயிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளேட் இன் த மானிட்டர் கொடுத்திருக்காங்க இதை நீங்க கிளியரா ரீட் பண்ணி நான் உங்களுக்காக ரீட் பண்ண போறேன் ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கறத நீங்க செக் பாக்ஸ்ல வந்து டிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் எக்ஸாமே ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்க ஒன் கொஸ்டின் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்கிரீன் அட் அ டைம் ஒரு கொஸ்டின் தான் நீங்க பாப்பீங்க ரைட் அதுக்கு அடுத்து வேணும் அப்படின்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் செகண்ட் பாருங்க நீங்க எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு வந்து மிச்சம் இருக்கும் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சைட்ல வந்து கிளாக் வந்து டிக் ஆகிட்டே டிக் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் அதுல வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு டைம் லெப்ட் அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு எக்ஸாம் ஹால்ல எப்படி போறீங்களோ அதே மாதிரிதான் போகணும் மொபைல் எடுத்துட்டு போக கூடாது ப்ளூடூத் டிவைசஸ் எடுத்துட்டு போக கூடாது கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டு போக கூடாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அண்ட் இந்த சி பாருங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது இதுல வந்து உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் கலர் ஷேட்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அப்படின்னு இப்ப நீங்க ஒரு கொஸ்டினே நீங்க அட்டன் பண்ணாம அடுத்த கொஸ்டனுக்கு போறீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஒன் பாருங்க இந்த மாதிரி கிரே கலர் அதாவது ஒயிட் கலர் நான் சொல்றேன் அந்த கலர்ல தான் இருக்கும் உங்களுடைய கொஸ்டின் பாக்ஸ் யூ ஹாவ் நாட் விசிட் கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க நம்பர் டூல பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் நாட் ஆன்சர் கொஸ்டின் இருக்கு ரெட் கலர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் கிரீன் கலர்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி உங்களுடைய ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் மாடல் எக்ஸாம் எப்படி எழுத போறீங்க பார்க்க போற
கீழே நீங்க அமுக்குனீங்க அப்படின்னாலே மேலையும் கீழேயும் வந்து உங்களுடைய ஸ்கிரீன் வந்து மூவ் ஆகும் ஓகே இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் அண்ட் ஒரு கொஸ்டனுக்கு நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதை ரீட் பண்ணுங்க த கொஸ்டின்ஸ் வில் அப்பியர் ஆன் த ஸ்கிரீன் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் விச் கேன் பி ஆன்சர்ட் ஒன் பை ஒன் ஒன் டூ த்ரீ போர் இருக்கும் போது இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க அடுத்து செலக்ட் யுவர் ஆன்சர் ஆஃப் கொஸ்டின் கிளிக் ஆன் த பட்டன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் நிறைய எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க நாலு பாக்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுல ஏதோ ஒன்னு கிளிக் பண்ண போறீங்க கிளிக் பண்ணதோட உங்களுடைய வேலை முடியாது அதுக்கு அடுத்து தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்க கிளிக் ஆன் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டன் ஆப்டர் ஆன்சரிங் எவ்ரி கொஸ்டின் டு சேவ் யுவர் ஆன்சர் நீங்க இந்த சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண போறீங்க அடுத்து சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அடுத்த கொஸ்டினுக்கே அது நேவிகேட் ஆக போகுது அந்த கொஸ்டினையும் அது என்ன இருக்கும் மார்க் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் வெறும் நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சேவ் ஆகாம அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் அது நீங்க கிளியரா இருக்கணும் அண்ட் டு டி செலக்ட் யுவர் சோஸ் அண்ட் ஆன்சர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்க ஆன்சர் பண்ணதையே திருப்பி வேற ஆப்ஷன் போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்க டி செலக்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும் கீழே கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ஏற்கனவே போடுற ஆப்ஷன் வந்து போயிடும் திருப்பி நியூ ஆப்ஷனை நீங்க போட்டுட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா புது ஆப்ஷன் வந்து அது செலக்ட் ஆயிரும் இதெல்லாம் தான் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் அண்ட் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே ஐ ஹவ் ரெட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டூட் அப்படின்னு இருக்கிற செக் பாக்ஸ் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஐம் ரெடி டு பிகின் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணோம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் உங்களுடைய முக்கியமான பேஜ் இது இதுதான் உங்களுடைய எக்ஸாம் இப்படிதான் இருக்க போகுது இதுல ரைட் டாப் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா குமார் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க உங்களோட நேம் இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கு கீழே அந்த நேம்க்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா answered not answered not visited mark for review answered and mark for review இது எல்லாமே கிளியரா இருக்கு என்னென்ன கலர்ல இருக்கு அப்படிங்கறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சதே உங்களுக்கு சைடுல கொடுத்திருக்காங்க and choose a question in the right side ல இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல எல்லாத்துலயுமே கிளியரா என்ன இருக்குனா என்னென்ன क्वेश्चंस எல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு எத்தனை क्वेश्चन இருக்கு அதுல நீங்க என்ன answer பண்ண போறீங்க என்ன answer பண்ணல என்ன ரிவ்யூ பண்றீங்க அதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ்லயே நீங்க பாத்துறலாம் இதெல்லாம் CBT உடைய அட்வான்டேजेस ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த क्वेश्चन நம்ம ரீட் பண்ண வேணாம் क्वेश्चन க்கு answer எல்லாம் நம்ம கரெக்ட்டா போட போறது இல்ல பட் எப்படி கிளிக் பண்றது அப்படிங்கறது சொல்றேன் நார்மலா ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்றீங்க நான் வந்து இப்ப C ஐ கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழ பாருங்க சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் னு இருக்கு இந்த சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் கிளிக் பண்றேன் அப்படினா அந்த क्वेश्चन க்கு C எடுத்துக்குறோம் அடுத்த क्वेश्चन க்கு நம்ம போறோம் இப்ப இதுல வந்து நான் 2 only அப்படிங்கறத மார்க் பண்றேன் மார்க் பண்ணிட்டு மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படினு குடுக்குறேன்னா நீங்க ரைட் சைடுல பாருங்க இந்த ரைட் சைடுலயே உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து நான் நான் வந்து என்னங்கறத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் குடுக்குறேன் அது 그린 கலர்ல இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வயலட் கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஏன் அப்படினா நான் வந்து ரிவ்யூ குடுத்துர்க்கேன் அப்படினா தி தேர்ட் क्वेश्चनக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா ஏதோ ஒன்ன கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் குடுத்துறேன் சோ இப்போ தேர்ட் வந்து எனக்கு 그린ஆ இருக்கு ஆனா வந்து எனக்கு தேர்ட் உடைய ஆப்ஷனை வந்து எனக்கு மாத்தணும்னு நீங்க திருப்பி தேர்ட கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் னு இருக்கு பாருங்க அத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே சாய்ஸ் பண்ணிருந்தது போயிரும் நீங்க வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் சாய்ஸ் பண்றதுனா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் குடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க லேட்டஸ்டா கொடுத்த ஆன்சர் வந்து அதுல ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ இந்த फोर्थ क्वेश्चनை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் னு மட்டும் கொடுத்திருக்கேன் பட் ஆன்சர் பண்ணல சோ ஆன்சர் பண்ணல அப்படினாலே அது என்னவா இருக்கு பாருங்க லாவெண்டர் கலர்ல தான் இருக்கு ஓகே ஐ மீன் வயலட் கலர்ல இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கங்க அப்ப ஹோலிஸ்டிக்கா நீங்க 100 क्वेश्चंस இல்ல 200 क्वेश्चंसக்கும் பண்ணும்போது レッド கலர்ல இருக்கு அப்படினா நீங்க ஆன்சரே பண்ணலன்னு அர்த்தம் அண்ட் வயலட் கலர்ல இருக்கு அப்படினா நீங்க திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க வயலட் கலர்ல வருதோ இல்லையோ நீங்க ஒரு ஆன்சரை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஏன் நான் இத சொல்றேன்னா ஒரு சில क्वेश्चंसக்கு வந்து நீங்க எவ்வளவுதான் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது பத்தியே தெரியலன்னு வைங்களேன் இனிஷியலா பார்க்கிறது தான் அதோட ஆன்சரா இருக்குனா அது அதே ஆன்சர் கரெக்ட்டா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா ஒரு क्वेश्चन பாக்குறீங்க அத பத்தி ஒரு பேர் மினிமம் ஐடியா தான் இருக்கு நாலு ஆப்ஷன்ல ஏதோ ஒன்னு கிளிக் பண்ணிருவீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா கிளிக் பண்ணிட்டு மார்க் ஃபார
கொஸ்டின் எல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணுங்க ரீட் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பீங்க கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்க சப்மிட் கொடுப்பீங்க சப்மிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ வேலியபிள் ஃபீட்பேக் வருது இதுக்கு அடுத்த பேஜ் என்ன வரும் அப்படின்னா சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் பண்ணுங்க எக்ஸாம் அப்படின்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய டோட்டல் ரெஸ்பான்ஸும் ஸ்டோர் ஆகி எக்ஸிட் ஆகி வந்துருவீங்க இதுல ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்க போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிற சிஸ்டம்ல வந்து உங்க பேர் தான் இருக்கா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் அண்ட் போய் உட்கார்ந்த உடனே கீபோர்ட்ல வேற எதையாவது கிளிக் பண்ணி அது நேவிகேட் ஆகி வேற ஏதாவது ஒரு பேஜுக்கு போய் இந்த மாதிரி தவற பண்ணாதீங்க கீபோர்ட தொடவே தொடாதீங்க ப்ராப்பரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாங்கிட்டு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா அந்த போர்ட்டல்ல உள்ள போறத என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க வேற எந்த வேலையுமே அதுல பண்ணாதீங்க அண்ட் ஒரு எக்ஸாம் இப்ப நீங்க போக போறீங்க அப்படின்னா பேனிக் ஆகிறதுக்கு ஒரு கொஸ்டினை பார்த்து பேனிக் ஆகலாம் பட் இந்த சிஸ்டம் பார்த்தே நம்ம பேனிக் ஆக கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த செஷனை நீங்க ஃபுல்லா பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னது இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களுடைய டென்ஷன் கொஸ்டின் பார்த்து இருக்கலாமே தவிர இந்த சிஸ்டம் இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது தான் எங்களுடைய ஆசை ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ டியேட்டர்ஸ் அகின்ஸ்